ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സിൽ തന്നെ പൈപ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് പാരലൽ ഇക്വലൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതെ നമുക്ക് നോക്കാം പൈപ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയും കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പ് എന്നും കൂടി പറയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പൈപ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് സേ ഇത് പൈപ്പ് വൺ ആണ് പൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൽ വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു പൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതേപോലെ പൈപ്പ് ടു ആണ് പൈപ്പ് പൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ടു എന്നും പൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ടു എന്നും പൈപ്പ് ത്രീയുടെ ലെങ്ത് എൽ ത്രീ എന്നും പൈപ്പ് ത്രീയുടെ ഡയമീറ്റർ ഡി ത്രീ എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം പൈപ്പ് ടൂവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു എന്ന് എടുക്കാം പൈപ്പ് ത്രീയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെലോസിറ്റിനെ വി ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിന് ക്യൂ വൺ എന്നും പൈപ്പ് ടൂവിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ക്യൂ ടു എന്നും പൈപ്പ് ത്രീയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ക്യൂ ത്രീ എന്നും എടുക്കാം ദെൻ പൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷനെ എച്ച് എഫ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം പൈപ്പ് ടൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷനെ എച്ച് എഫ് ടു എന്ന് എടുക്കാം പൈപ്പ് ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷനെ എച്ച് എഫ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വാട്ടറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമാണ് ഈ സീരീസ് ഓഫ് പൈപ്പ് അല്ലേ ഒരു ഒറ്റ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പൈപ്പ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല ലെങ്ത്തിലുള്ള പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പല ലെങ്ത്തും പല ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ എൻഡിൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ വേറൊരു എൻഡിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പൈപ്പ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൈപ്പ് വണ്ണില്ല ഇതാണ് എൻട്രി പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഈ സീരീസ് ഓഫ് പൈപ്പിൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് എച്ച് സിറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഈ എൻട്രി പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീരീസ് ഓഫ് പൈപ്പിൻ്റെ എച്ച് സിറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് തന്നെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അറിയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീ എ ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ വി ത്രീ എന്ന് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഡയഗ്രാം അല്ലേ അതായത് ഒരു വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിലൂടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയുടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെക്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ആണെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത ഡിസ്ചാർജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിലൂടെ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പൈപ്പ്സ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എച്ച് എഫ് അതായത് ഈ എൻ്റെയർ ലെങ്ത്തിലുള്ള എൻ്റെയർ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് വൺ പ്ലസ് പൈപ്പ് വണ്ണും പൈപ്പ് ടുവും പൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ലെങ്ത്തിലുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലെങ്ത്തിലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റൊരു ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹെച്ച് എഫ് എന്ന് പറയാം ആ ഹെച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ അതേപോലെ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മാണ് പൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെയും പൈപ്പ് ടൂലിയും പൈപ്പ് ത്രീയിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷനുള്ള സമ്മാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പൈപ്സ് ഇൻ സീരിയസിലുള്ളത് ഇനി അടുത്താണ് പൈപ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ അല്ലേ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരലൽ കൂടി പഠിക്കണം പാരലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പൈപ്പിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരു പൈപ്പ് എന്നാണ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മെയിൻ പൈപ്പുണ്ട് ഒരു മെയിൻ പൈപ്പുണ്ട് ആ മെയിൻ പൈപ്പിന് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേപ്പ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് മെയിൻ പൈപ്പാണ് മെയിൻ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ബ്രാഞ്ചാക്കി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചാക്കി ഇത് തേർഡ് ബ്രാഞ്ചാക്കി അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജാണ് മെയിൻ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകു ഒഴു ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ക്യൂ എന്ന ഡിസ്ചാർജിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ക്യു വൺ എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് ക്യു ടു എന്ന് എടുക്കാം തേർഡ് ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് ക്യു ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ദെൻ ഓൾ ടുഗുദർ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പൈപ്പ്സ് വീണ്ടും അതെന്താണ് കണക്റ്റഡ് ടു മെയിൻ പൈപ്പാണ് ഒരു മെയിൻ പൈപ്പിൽ അത് വന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം കാരണം ഈ പൈപ്പ്സ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്തെന്ന് എഴുതാം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ബ്രാഞ്ച് വണ്ണിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് വൺ പൈപ്പിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പ്ലസ് ബ്രാഞ്ച് ടൂവിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പ്ലസ് ബ്രാഞ്ച് ത്രീയിലുള്ള ഡിസ്ചാർജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ പാരലൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് നേരെ മറിച്ച് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പൈപ്പാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പൈപ്പിലുള്ള കോയിഫിഷ്ട ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ബ്രാഞ്ച് വണ്ണും ബ്രാഞ്ച് ടുവും ബ്രാഞ്ച് ത്രീയിലും ഉണ്ടാവുക ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എച്ച് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ത്രീ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടി ഇതാണ് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ആണ് സം ഓഫ് ഓൾ അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും സീരിയസിൽ പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് സെയിം ആയിരിക്കും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് വന്നത് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബട്ട് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ടു പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇക്വലൈൻ പൈപ്പ് ഇക്വലൈൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സീരിയസ് പൈപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ സീരിയസ് പൈപ്പ് പഠിച്ചില്ല സീരിയസ് പൈപ്പിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പൈപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ പൈപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയാമീറ്ററിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്ചാർജ് വേറെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ പൈപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇക്വലൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റ പൈപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയാമീറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത പൈപ്പിന് നമ്മൾ ഒറ്റ പൈപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ
അല്ലേ ബട്ട് നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നോക്കാം ലെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് വൺ അതായത് സീരിയസ് ഓഫ് പൈപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പൈപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി കാണിച്ചു തന്ന ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ത്രീയുടെ ലെങ് ആണ് അതേപോലെ പൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ എന്നും പൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ടു എന്നും പൈപ്പ് ത്രീൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ത്രീ എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് കൂടാണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഹെച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെച്ച് എഫ് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഹെച്ച് എഫ് വൺ ഹെച്ച് എഫ് ടു ഹെച്ച് എഫ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസിന് വെറും ഹെച്ച് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ ഹെച്ച് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഹെച്ച് എന്ന് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇക്വലൻ പൈപ്പാണ് അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ഓഫ് പൈപ്പിൻ്റെ പറഞ്ഞത് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വലൻ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇക്വലൻ പൈപ്പാണ് ഇക്വലൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഡി എന്നും ഇക്വലൻ പൈ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഇക്വലൻ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സീരിയസ് ഓഫ് പൈപ്പിൻ പൈപ്പ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓക്കെ എൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും മൈനർ ലോസസ് മൈനർ ലോസസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ രണ്ട് ലോസസ് ഉണ്ട് മൈനറുണ്ട് മേജർ ലോസും ഉണ്ട് അതിൽ മൈനറിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മേജർ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പ് സീരിയസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പൈപ്പ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനർ ലോസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മൂന്ന് പൈപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് നമുക്ക് ഹെച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എഫ് വൺ എൽ വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എഫ് ടു എൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി ടു പ്ലസ് ഫോർ എഫ് ത്രീ എൽ ത്രീ വി ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പൈപ്പിൽ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പിൽ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതായത് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വി വൺ വി ടു വി ത്രീനെ നമുക്ക് വേറെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം സോ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് സീരിയസ് ഓഫ് പൈപ്പിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്നാണ് പഠിച്ചത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ വി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സോ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം പൈ ബൈ ഫോർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു വി വൺ എഴുതാം അതേപോലെ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ടു സ്ക്വയർ ദെൻ ഇവിടെയുള്ള വി ടു സിമിലർലി എ ത്രീ വി ത്രീൻ്റെ എ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ത്രീ സ്ക്വയർ വി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി വൺ എന്താണ് വി ടു എന്താണ് വി ത്രീ എന്താണെന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ക്യു അല്ലേ ഇത് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ അതാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ
ഇവിടെ ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഫോർ ക്യൂ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതേ തന്നെ ഇവിടെയും ഫോർ എഫ് ഫോർ ക്യൂ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ എഫ് ഫോർ ക്യൂ ബൈ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടു ജി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ജി ഉണ്ട് അല്ലേ താഴെ എല്ലാം ടു ജി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എൽ വൺ ബൈ ഡി വൺ പവർ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഇതിൽ എൽ വൺ ബൈ ഇവിടെ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡി വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഡി വൺ പവർ ഫോർ ആണ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ഡി വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി വൺ പവർ ഫൈവ് ആയി പ്ലസ് അതേപോലെ ഇവിടെ എൽ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഡി ടു പവർ ഫൈവ് ആവും ഇവിടെ എൽ ത്രീ ഉണ്ട് എൽ ത്രീ ബൈ ഡി ത്രീ പവർ ഫൈവ് എന്നാവും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ സീരിയസ് ഓഫ് പൈപ്പിൻ്റെ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വലൻ പൈപ്പിൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ് ഹെഡ് ലോസ് കാണുകയാണ് ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ ഇക്വലൻ പൈപ്പ് ഹെഡ് ലോസ് ഇക്വലൻ പൈപ്പ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇക്വലൻ പൈപ്പ് അല്ല ഒറ്റ പൈപ്പിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എൽ എന്ന് എടുക്കണം ആ പൈപ്പിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് എന്ന് എടുക്കണം ആ പൈപ്പിലൂടെ എടുക്കണ വെലോ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഫ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്ട ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളെന്താണ് സീരീസ് പൈപ്പിൽ എടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പിൽ എടുത്ത സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂ ബൈ എ ആണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ക്യൂ ബൈ പൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ വിയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എഫ് എൽ വിക്ക് പകരം ഫോർ ക്യൂ ബൈ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എന്ന് വന്നു ഇനി ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ടു ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഡി പവർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലോസും ഇക്വലൻ പൈപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലോസും സെയിം ആണ് സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് പൈപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലോസിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വലൻ പൈപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലോസിന് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ടൂവും ഇക്വേഷൻ ത്രീയും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ജി ഇൻറ്റു എൽ വൺ ബൈ ഡി ഡി വൺ പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ ഡി ടു പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ത്രീ ബൈ ഡി ത്രീ പവർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ടു ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഡി പവർ ഫൈവ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇത് കോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും സോ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ വൺ ബൈ ഡി വൺ പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ ഡി ടു പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ത്രീ ബൈ ഡി ത്രീ പവർ ഫൈവ് പ്ല വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ഡി പവർ ഫൈവ് എന്നാണ് അല്ലേ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എൽ ബൈ ഡി പവർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ എൽ വണ്ണും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡി വണ്ണും ഡി ടു ഡി ത്രീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഡി ആണ് എന്ത് ഇക്വലൻ സൈസ് ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വലൻ സൈസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഇതാണ് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയാണുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പൈപ്സ് ഇൻ സീരീസ് പൈപ്സ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇക്വലൻ പൈപ്പ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇൻഡിക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലംസ് 